，马币两千块体验明星化妆室，值得吗？大家早安！今天呢，要带你们陪我一起去体验明星化妆室。这一次要去这一家 idol 化妆室呢，它是帮很多女团化妆的化妆室。我现在有点不好意思，因为我现在大素颜。我现在第一个任务呢，就去买一个咖啡，消消水肿，然后我们就要出发去明星化妆室，带你们去体验当 idol 的一天。画好我的妆了，我真的对我这个妆容呢非常的满意。这一次我找的这个老师呢，他叫做 j i w o n 他真的是非常非常的细心，而且非常的温柔。他帮我化妆的时候呢，他就好像是蜻蜓点水这样，他就一点一点慢慢的叠加。从他一开始做的保湿呢，都非常多的步骤。上我的那个 base 呢，他也是上了很多次。不过眼影呢，他也是一直在慢慢的叠加。大家仔细看一下，我最满意的呢，就是我的那个睫毛。这个睫毛是我一直很想。要的睫毛，它是一根一根上的。它在上睫毛的时候呢，它也是有用那个 stick， 然后用那打火机就是去烫它这样。我们现在要去吃午餐喽。这个我刚去的这一家化妆室呢，它是在江南区。就反正都来这里化妆，我就想说，就是今天呢，就会带大家陪我一起在江南区逛逛。我们找了一家很漂亮的咖啡厅，想要去那边打打卡、拍拍照。这个是我们点的 sweet pumpkin s o u 然后这一个呢，这个面包不懂是什么面包了，它看起来好特别。那个店员说它中间是薄皮多来的，然后这个是朵梅多 c h u t n e 店员推荐的那个无花果三明治。中间是甜甜的，我点多，蛮特别的。有点像在吃鸡掌。
头发刚刚就化完妆，到现在呢，大概有差不多两个小时，就想说今天一整天会出去拍 vlog， 跟大家分享今天化了这个妆呢会不会持久，感觉上那个底妆还是蛮服帖的，而且也没有就是卡粉，是刚刚吉文老师送给我的唇泥，他跟我说呢，如果我今天出去一整天呢需要补妆的话，我可以用这个唇泥，它真的很贴心，我觉得很好的一点呢就是我刚刚就是整个化。妆的过程呢，我都很仔细的在看老师用什么产品。马币两千块体验明星化妆师，值得吗？<笑>如果我要拍片的话，是蛮值得，因为我可以跟大家分享这整个体验。因为我自己在马来西亚也是接触蛮多化妆师的，我觉得马来西亚化妆师其实也蛮不错。好像呃，这次来韩国，其实蛮多马来西亚的化妆师呢，他们也是叫我就是来给明星化妆师化妆，他们也想要看这。的化妆师可以把我画出什么样子？其实我 expect 到我今年画出来的妆呢，它会是比较浮夸一点的。我没有想到我画的这个女团妆呢，它其实也是蛮日常的。的 n e i g h b o r Man 就是走去下一个景点。差不多要接近七点了，我就要带大家陪我一起去逛 Olive Young。我要去买今天老师给我用的化妆品，给大家仔细看一下我的脸上的妆。从早上到现在呢，差不多已经过了六七个小时，可是我的脸的那个妆容呢，近看是长这样子，它完全就是没有浮。一粒一粒的小粉刺出来，而且睫毛还是依然很翘。除了口红之外呢，我真的是完全没有补到任何的妆。
要跟大家推荐一个东西呢，就是这个，这个是妆前乳，这个也是超级好用，这个是马来西亚化妆师推荐的。刚刚一上到我的手呢，我的手瞬间变得超级无敌饱湿。就因为我是干皮，适合用这种比较厚的妆前乳来打底，这个超好用，推荐大家去买这个。我现在在纠结，刚才老师用了那个腮红呢，不知道是这个还是这个，看起来都很像。本来我是要买那个中贤木的呃 BB c u s h i o n 可是那个店员跟我说，这这一个 brand， 这个是这里韩国人最喜欢买的牌子，就是这个。Oh my god， 它的 coverage 超好啊！你看，而且它它会它就是瞬间有帮你调你皮肤颜色。现在呢是晚上八点五十五分，我们刚回到酒店，差不多要准备就是在出门。我想给大家就是看一下我脸上的这个妆容的持久度。其实今天基本上我只是补过两次妆，然后我补的时候都是口红。我觉得很 surprising 的一点呢是今天化了这个妆呢，那个化妆师呢他没有给我上任何的。setting powder 也没有上任何的那个定型喷雾，我觉得秘诀可能在于它还没有上底妆之前呢，它就上了很多很多的保养品。今天就跟了 Jiwon 老师偷师，想跟大家分享一下今天看到老师用的一些彩妆品。刚刚就去 o l i v i a 买了一些东西回来，现在就跟你们一起分享。你们看我买了这个刷子。它是拿来就是刷腮红，这个是今天他们用的那个妆前乳，它是叫 Skin Softening Serum。我觉得好像今天呢，就是上了底妆之后呢，感觉它有一种就是那一种美颜的效果。我不晓得是不是因为在还没有上底妆之前呢，老师上的这个保养品 Skin Softening Serum， 它就是用了它就是会收缩你的毛孔，就是好像如果你的皮肤呢，你的 p a 呢比较大的话呢，它就可以帮助收缩毛孔。你看，这个是老师用的那个 mascara， 我觉得这个 mascara 呢，它就刷出来你的那个睫毛呢是根根分明的，不会就是刷出来很厚，然后很像苍蝇脚这样子。这个不是老师用的，可是这个是我买的。老师有用类似的，可是是另外一个牌。这个 concealer palette 呢，它有不同的颜色，就好像有时候我的黑眼圈会变色，有时候会比较轻一点，有时候会变得比较直一点，我就可以用这个调色盘来调。这一个呢，就是。类似今天老师帮我用的那个呃假睫毛，可是我感觉跟老师用的好像也是有一点不一样。这个呢是今天我去那个 Olivia 呢，那个店员跟我说，这个是韩国人最喜欢的呃 BB cushion， 他说这个真的很好用，而且很保湿，它涂上脸的效果呢也非常非常好。选的这个颜色呢，它是 Rosy， 因为我自己本身的皮肤呢是有点带黄，我喜欢就用了它之后呢，它可以让我的皮肤有一点白里透红的感觉。这个我就不跟大家就是开了，这个是马来西亚的化妆师推荐我一定要买的一个妆前乳，这个呢非常适合干皮，我自己呢就是呃皮肤是属于偏干性的，我真的很需要这样子的妆前乳来打底，因为你知道就是在冬天国家呢，你皮肤很干，你用上 foundation 的话，你的那个皮肤呢那个细纹会非常非常的明显，所以你的妆前打底一定要做好，就可以擦这样子的妆前乳，然后这个妆前乳呢它是 cream type 的，很。适合我这种干皮。接下来呢，想要跟大家分享这个眼影盘，这一盒呢是我看到老师桌子上有用这一盒，那个桌子上的这一盒眼影呢，已经是铁皮了，所以我就一定要入手这一盒。这盒是比较 warm tone 一点的，这一盒是粉色的。这两个颜色都好好看的，蛮推荐大家去买的。这个、啊、我也是看到老师用的那个腮红，这样感觉它像是低饱和度的腮红。比起好像我平常用的腮红呢，我的用的腮红呢都比较重一点，可是这个腮红呢，它真的很 light。一盒是 New Color， 叫 Warm Blending， 然后这一盒呢是 Cool Blending， 一个是暖色调，一个冷色调，淡淡的先做打底，然后在中间就是可以放一些比较深一点的颜色。这个是今天的眼影，我今天好像看到老师是用这个来做打底，而且我看到老师用这盒用蛮多次的，还有用在呃。就是眼皮上，然后还有用在呃，就是卧蚕这里。这个是之前我有跟大家推荐过的 shimmer， 这个呢跟我之前的那一只有点不一样，因为今天老师用的这一个呢，它是有一点点带金色的。我之前买的呢，它是有点带银色的。刚好今天的眼妆呢是 brown color 的，所以老师就给我用金色的这个 shimmer。
今天的分享就到此结束。我现在要准备出门，就是去宏大这一个区逛逛，然后要去吃晚餐。OK， 我们现在来到了那个宏大购物商圈，这里超热闹的，给大家看。就是来宏大的时候，真的很喜欢逛这一家衣服店，它就是在宏大的商圈这里，也就在我们家买了很多衣服。I was always the one to find myself lost in all kinds of places. That was when I was being beaten. Then that person told me to speak Chinese. He told me to speak Tian. I don't know. Then they asked me. Then I couldn't hear what he was saying. Then they asked me if I was from China or if I was from Singapore. Yeah, you, you're making me wanna try forever. I feel so free. Oh my sweet baby. Hey, 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 hey. 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 我觉得今天的这个妆容呢，其实还蛮耐的。虽然它的价格有一点点小小的偏贵，但我觉得它是一个非常好的体验。因为从早上到现在呢，我的妆容呢，其实还蛮服帖的。我想看镜子，我都觉得挺服帖的。最满意呢，真的是他们上的底妆，因为我的皮肤属于比较干净，所以很长，就是每次出去半天呢，就可以看到自己皮肤的那个坡很大。可是我现在从早上到现在也差不多已经有十二到现在一点这样的气氛，那个妆容呢根本就没有卡粉，尤其是法令纹这里，这里我每次发现到好像我出去拍摄还是自己化妆，每次到半天呢，它这里就会很容易卡粉。整体来说，我觉得还是蛮值得的。这一次体验这个明星化妆师呢，他们也是就是经常跟大明星化妆，所以他们的行程也是挺忙的。如果大家就想要体验这个明星化妆师的话呢，建议大家是提早预定。其实一开始想要预定的化妆师呢，他们已经没有位置了，所以我就我就选择另外一个化妆师。可是我对今天这个化妆师呢，整体来说真的非常非常的满意。今天的 vlog 就到此结束。